உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹோமிக்கர் த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்த சேனலுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நாம என்னோட வீட்டு தோட்டத்துல இருக்கக்கூடிய மாதுளை செடியை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வீட்டுல நம்ம மாதுளை செடி வளர்க்கும் போது அது நிறைய காய்கள் காய்க்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம்ங்கிற டிப்ஸ தான் நான் இந்த வீடியோல சொல்லியிருக்கேன் சோ நாம வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் எங்க வீட்டு மாதுளை செடி உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் எவ்வளவு சூப்பரா இதுல பூக்கள்லாம் வந்திருக்குன்னு பாருங்க நிறைய பேத்துக்கு டவுட் இருக்கும் இந்த மாதிரி எங்க வீட்டுல செடி இருந்தாலும் அதுல பூக்களும் வர மாட்டேங்குது அதுல காயும் வந்து பிடிக்க மாட்டேங்குது சீக்கிரம் பூக்களே எல்லாம் உதுந்துருது அப்படின்னு இந்த வீடியோல நான் இதை பத்தி ஒரு நிறைய டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா எங்க வீட்டு மாதிரி செடி மாதிரியே உங்க வீட்லயும் நிறைய காய்கள் காய்க்கும் மாதுளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மர வகை சேர்ந்தது ஸோ மரம்னாவே நம்ம அடிக்கடி தண்ணி விட மாட்டோம் அதோடைய ஈரப்பதம் எப்போ குறையுதோ அப்போ மட்டும்தான் நம்ம தண்ணி விடுவோம் அதே போல தான் மாதுளை ஏன்னா அடிக்கடி தண்ணி விட்டீங்கன்னா அந்த காய்கள்லாம் வந்து பிடிக்காது கொட்டிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரையாக நிலம் இருக்கும்போது தண்ணி விட்டால் போதும் அடுத்த டிப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாதுளை செ மரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றரை வருஷம் வரைக்கும் இந்த செடியை வந்து வளர விடக்கூடாது நீங்கள் இது வளர வளர கட் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இது நம்ம வாங்கி வச்ச ஒரு மூணுலேருந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ளாரியே வந்து காய் காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி காய்க்குதேங்கிற சந்தோஷத்தில் நீங்கள் அப்படியே விட்டீங்கன்னா செடிக்கு வரக்கூடிய சத்து எல்லாமே வந்து அந்த காய்க்கு கொடுத்துரும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது செடி சீக்கிரம் மந்தமாகிடும் உங்களுக்கு செடி சீக்கிரமே வந்து வாட தொடங்கினோம் அதே மாதிரி வளர்ச்சியும் வந்து குறைவாக தான் இருக்கும் அதனால ஃபஸ்ட்டு ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நல்ல செடி அடிக்கடி வெட்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அது வளர வளர வெட்டி விடும்போது இந்த மாதிரி நல்லா அதோடைய ஸ்டெம்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்து இந்த மாதிரி மொத்தமாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு வந்து அதோட ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கணும் அதுக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தான் நமக்கு வந்து செடி வந்து நல்லா வந்து வளரும் வளர்ந்தாலும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய காய்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாகவே நல்லா வந்து ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் நல்ல பெருசு பெருசாகவும் காய்கள் காய்க்கும் ஸோ இதில் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு பத்து காய் வரைக்கும் நான் இது பறிச்சிருக்கேன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதோடைய காய் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ரெட் கலர் நல்ல டார்க் ரெட் வெரைட்டி ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பழமும் வந்து நல்ல ஒரு சுவையோடு இருந்தது மாதுளை செடியை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி இதோடைய அடிக்கிளைகள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே ஒரு பத்து அந்த அளவுக்கு வந்து நிறைய ஸ்டெம்ப் வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வரவிடக்கூடாது ஏன்னா பார்க்க புதர் மாதிரி ஆகிடும் நீங்கள் அதுலேருந்து ஒரு ஐந்துலேருந்து ஏழு வரைக்கும் மட்டும் அந்த ஸ்டெம்ப்பை விட்டு நீங்கள் மற்ற எல்லாத்தையும் வெட்டி விட்டுருணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு செடி வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் சீக்கிரமும் வந்து ஏன்னா நிறைய காய்கள் காய்ச்சதுன்னா உங்களுக்கு செடி சீக்கிரம் சாய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா இது ரொம்பவே வந்து இதோடைய ஸ்டெம்ப்பை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் சாய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நல்லா முதல்ல ஒரு ஐந்துலேருந்து ஏழு ஸ்டெம்ப்பு மட்டும் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் அதில் காய் பிடிக்கவே விடக்கூடாது அப்போ தான் வந்து நமக்கு செடி வந்து ரொம்ப வளர தொடங்குற ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து உரங்கள் பயன்படுத்தணும் நான் இதுக்கு வந்து ஹோம்மேடு கம்போஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது கூட நீங்கள் வாழைப்பழ தோல் அதே மாதிரி மோர் கரைச்சல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளா இருக்குது ஒரு லிட்டர் தண்ணி அளவுக்கு விட்டு செடி ஃபுல்லாக நீங்கள் அடித்து விட்டீங்கன்னா அந்த காய்கள் மேலேயும் இலைகள் மேலேயும் படுற மாதிரி அடித்து விட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்காக வந்து எல்லா பூக்களுமே வந்து தங்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில பூக்கள் உதிரும் அது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா காற்றடிக்கும்போது சில பூக்கள் உதிரதான் செய்யும் ஸோ அதை தவிர்த்து நமக்கு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம செடியில் வந்து பூக்களை தங்க வைக்கலாம் அது நமக்கு நல்ல காய்களாக மாறும் இது இன்னொரு மாதிரி செடிங்க நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கிறது இது நான் மேலே பகுதியை மட்டும் வெட்டி விட்டுருக்கேன் கீழே பாருங்கள் அது வெட்டி விட்டதுனால நிறைய பக்கவாட்டு கிளைகள் அதிகமாக வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட பார்க்கும்போது புதர் மாதிரி தெரியுது பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி தான் வளர விடக்கூடாது இது நான் வச்சு ஆறு மாதங்கள் ஆகும்போதே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு பூக்கள் வர ஆரம்பிச்சிது நான் ஆனால் ஆக்சுவலாக அப்படி வளர விடக்கூடாதுங்கிறதுனால இதெல்லாம் வெட்டி விட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம அடிப்பகுதியை வந்து இந்த மாதிரி வளராமல் நம்ம இதை வெட்டி விட்டுறணும் அடிக்கடி வெட்டி விடும்போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருக்கக்கூடிய ஒன் மூணு இல்லைன்னா நாலு அந்த அளவுக்கு ஸ்டெம்ப் வந்தால் போதும் அது அதுவும் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகிற வரைக்கும் இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வளர விடக்கூடாது
மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து நீங்க அடிக்கடி வெட்டி விட்டுட்டே இருங்க இந்த மாதிரி புதரா வளர விடக்கூடாது மேல வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்தா தெரி பிரச்சனை கிடையாது பட் கீழே நீங்க கண்டிப்பா அது வளர விடாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக எங்களுடைய வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து பாருங்கள் அதே மாதிரி எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க தேங்க் யூ ஹாவ் அ நைஸ் ட்ரீ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க இன்னும் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்க லிங்க் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்தா என்ஜா